എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എം എൽ ടി ടോപ്പിക്കിലെ മൈക്രോ ബയോളജിയിലെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ബാക്ടീരിയ ബേസ്ഡ് ഓൺ മോർഫോളജി എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മോർഫോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷേപ്പ് സ്ട്രക്ചർ തുടങ്ങിയവയെല്ലാം അതിൻ്റെ രൂപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് മോർഫോളജി ബാക്ടീരിയൽ സെല്ലിൻ്റെ ഷേപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ മോർഫോളജിയാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും എടുത്തു പറയുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി കാരണം ഇവയെ അതിൻ്റെ ഷേപ്പിന് അനുസരിച്ച് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ട് പോലും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവയുടെ ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ ഡിസ്റ്റിംഗ്യൂഷ് ചെയ്ത് വേർതിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഘടകമാണ് ഇങ്ങനെ മോർഫോളജിയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് മാത്രമല്ല ബാക്ടീരിയൽ സെല്ലിൻ്റെ അവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പാത്തോജനിസിറ്റിയും കൂടെയാണ് അവിടെ തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നത് ഓരോ ഷേപ്പിനനുസരിച്ച് ബാക്ടീരിയയെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ആ ബാക്ടീരിയ ഏത് ലെവലിലുള്ള പാത്തോജൻസ് ആണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനും കൂടെ സാധിക്കുന്നു ബാക്ടീരിയയുടെ ഷേപ്പിനെ ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ ചിലതാണ് അതിൻ്റെ മോർട്ടിലിറ്റി മോഡ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷ്യൻ സെൽ ഡിവിഷൻ സെഗ്രിഗേഷൻ അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ബാക്ടീരിയയുടെ ഷേപ്പിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നവ ബാക്ടീരിയയുടെ സെൽ വാള് ഒരു പെപ്റ്റിഡോഗ്ലൈക്കൺ കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് അതെന്ന് പറയുന്നത് ഷുഗറിൻ്റെ ഒരു പോളിമർ ആണ് ആ പോളിമറിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ ചേഞ്ച് ആവുന്നതും അതിൻ്റെ തിക്നെസ്സുമാണ് ബാക്ടീരിയ സെല്ലിൻ്റെ ഷേപ്പ് പലതായിട്ട് കാണാനുള്ള ഒരു കാരണം ഒന്നുകൂടെ പറയാം നമുക്കിനി പഠിത്തത്തിനായിട്ട് ഒരുപാട് സമയം കളയാനില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന ആ സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങളും പഠിച്ചു തന്നെ പോവുക പിന്നെ ഒന്നുകൂടെ റിവേഴ്സ് ചെയ്യാനുള്ള സമയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് പൂർണ്ണ ശ്രദ്ധയോടെ മാത്രം ക്ലാസ് കാണുക ബാക്ടീരിയയുടെ മോർഫോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്ടീരിയൽ സെല്ലിനെ ഡിസ്റ്റിംഗ്യൂഷ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്ന ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അത് ഷേപ്പ് മാത്രമല്ല ബാക്ടീരിയൽ സെല്ലിൻ്റെ പാത്തോജനസിറ്റി കൂടെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മോർട്ടിലിറ്റി ന്യൂട്രീഷ്യൻ സെൽ ഡിവിഷൻ തുടങ്ങിയ ഫാക്ടേഴ്സ് എല്ലാം ബാക്ടീരിയൽ സെല്ലിൻ്റെ ഷേപ്പിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നവയാണ് ബാക്ടീരിയൽ സെല്ല് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് പെപ്റ്റിഡോഗ്ലൈക്കൺ എന്ന ഷുഗർ പോളിമർ കൊണ്ടാണ് ഈ പോളിമറിൻ്റെ ചേഞ്ചും തിക്നെസ്സും എല്ലാം ബാക്ടീരിയൽ സെല്ലിനെ വേരി ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നതിനും റെസ്പോൺസിബിൾ ആണ് ഇനി ബാക്ടീരിയയുടെ ഫീച്ചേഴ്സിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം ബാക്ടീരിയ ഒരു യൂണിസെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസം ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ പ്രോക്യാരിയോട്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ബാക്ടീരിയ എല്ലായിടത്തും കാണപ്പെടാറുണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്ന ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാലും അത് ബാക്ടീരിയയാണ് ഏത് അവസ്ഥയിലും ചൂടായിക്കോട്ടെ തണുപ്പായിക്കോട്ടെ കടലിനടിയിലാവട്ടെ എല്ലായിടത്തും ബാക്ടീരിയസിനെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇവ ഡിഫറെൻറ്റ് ഷേപ്പിലും സൈസിലും പല അറേഞ്ച്മെൻറ്റിലുമാണ് കാണുന്നത് ഇവയുടെ സെല്ലിന് ന്യൂക്ലിയസ് ഇല്ല അതുപോലെ മെമ്പ്രെയിൻ ബൗണ്ട് സെൽ ഓർഗനൽസും കാണപ്പെടുന്നില്ല ബാക്ടീരിയൽ ഡി എൻ എ സൈറ്റോപ്ലാസത്തിൽ കാണപ്പെടാറുണ്ട് പക്ഷേ അതിനൊരു സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ ഇല്ല യൂക്കാരോട്ടിക് സെല്ലിലെ പോലെ ക്രൊമാറ്റിനായിട്ട് അത് ഫോം ചെയ്തിട്ടുമില്ല അതുപോലെ ന്യൂക്ലിയസുമില്ല ഏത് ഷേപ്പിലാണ് അത് കാണപ്പെടുന്നത് ന്യൂക്ലിയോഡായിട്ടാണ് ബാക്ടീരിയൽ ഡി എൻ എ ചെറിയ സർക്കുലാർ ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡി എൻ എ മോളിക്കലായിട്ട് അവയുടെ സൈറ്റോപ്ലാസത്തിൽ തന്നെ കാണപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഹ്യൂമൻ സെല്ലിനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ബാക്ടീരിയൽ സെല്ല് ടെൻ ടൈംസ് സ്മോളർ ആണ് ബാക്ടീരിയൽ സെല്ലിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ വൺ മൈക്രോമീറ്ററിന് താഴെയാണ് ബാക്ടീരിയൽ സെല്ലിൻ്റെ ഔട്ടർ കവറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ സെൽ വോളാണ് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് പെപ്റ്റിഡോഗ്ലൈക്കൻ അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂറിൻ എന്ന ഷുഗർ പോളിമർ കൊണ്ടാണ് അത് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് വളരെ കട്ടിയുള്ളതും അതുപോലെ അതുപോലെ ആ ബാക്ടീരിയൽ സെല്ലിന് ഒരു സ്ട്രക്ചർ കൊടുക്കുന്നതും ഈ സെൽ വോളാണ് ബാക്ടീരിയൽ സെൽസിന് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോമേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ അപ്പൻറ്റേജസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതാണ് സീലിയ ഫ്ലജല്ല തുടങ്ങിയവയൊക്കെ അതതിൻ്റെ മോട്ടിലിറ്റിയുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഇത്രയുമാണ് ബാക്ടീരിയയുടെ ഫീച്ചേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് നമ്മളിത് കുറേ കാര്യങ്ങൾ സെൽ ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലൈഫിനകത്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതൊന്നുകൂടെ ഓർത്തെടുത്താൽ മാത്രം മതി ഒന്നുകൂടെ പറയാം ബാക്ടീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിസെല്ലർ ഓർഗാനിസമാണ് അവ പ്രോക്യാരിയോട്സ് ആണ് ഒറ്റ സെല്ല്
കാണുന്നില്ല യൂക്കാരോട്ടിക് സെല്ലിനെ വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ സെല്ലിനെ വെച്ച് കമ്പെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ടെൻ ടൈംസ് സ്മോളർ ആണ് ബാക്ടീരിയൽ സെല്ല് ബാക്ടീരിയൽ സെല്ലിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ വൺ മൈക്രോമീറ്ററിനും താഴെയാണ് അതിൻ്റെ ഔട്ടർ കവറിംഗ് സെൽ വോൾ അത് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് പെപ്റ്റിഡോഗ്ലൈക്കൻ ഓർ മ്യൂറിൻ എന്ന ഷുഗർ പോളിമർ കൊണ്ട് ഇതാണ് അതിന് വേണ്ട സ്ട്രക്ചറും റിജിഡിറ്റിയും ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നത് ബാക്ടീരിയ സെല്ലിന് എക്സ്റ്റേണൽ അപ്പൻഡേജസ് ഉണ്ട് സീലിയ ഫ്ലജല്ല എന്നിവ ഇനിയാണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ പാർട്ട് വരുന്നത് ബാക്ടീരിയ ഷേപ്പ്സ് ബാക്ടീരിയയുടെ ഷേപ്പിനനുസരിച്ച് അവയെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കോക്കസ് ബാസിലസ് സ്പൈറൽ ബാക്ടീരിയ വിബ്രിയോ ആക്ടിനോമൈസെറ്റ്സ് മൈക്കോപ്ലാസ്മ എന്നിവയാണ് മെയിനായിട്ട് ബാക്ടീരിയ ഷേപ്പിനനുസരിച്ച് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത്രയും മെയിൻ ഷേപ്പ്സ് ഇത് കൂടാതെ വേറെ പല ഷേപ്പ്സിലും ബാക്ടീരിയാസ് കാണപ്പെടാറുണ്ട് എങ്കിലും നമ്മൾ ഇത് മാത്രം ഒന്ന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക കോക്കെ കോക്കസ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ പ്ലൂറലാണ് കോക്കെ ഇവയുടെ ഷേപ്പ് റൗണ്ട് സ്വെറിക്കൽ ഓവൽ ഇലോങ്ങേറ്റഡ് ബീൻ ഷേപ്പ് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഷേപ്പിലായിരിക്കും കോക്കസ് ബാക്ടീരിയ കാണപ്പെടുന്നത് റൗണ്ട് സ്വെറിക്കൽ ഓവൽ ഓർ ഇലോങ്ങേറ്റഡ് ഓർ ബീൻ ഷേപ്പ്ഡ് കൂടുതലും സ്വെറിക്കൽ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് സ്വെറിക്കൽ കോക്കസ് ബാക്ടീരിയ എന്ന് തന്നെ പഠിച്ചു വെക്കാം കോക്കസ് ബാക്ടീരിയയുടെ ഷേപ്പ് സ്വെറിക്കൽ ഇത് സിംഗിൾ ആയിട്ടോ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ടോ ഒക്കെ കാണപ്പെടാറുണ്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ആണെങ്കിൽ ടു ഫോർ എയ്റ്റ് എന്നീ ഗ്രൂപ്പ്സിലായിരിക്കും കാണപ്പെടുന്നത് ഇവ ഗ്രാം പോസിറ്റീവ് ബാക്ടീരിയ ആണെങ്കിൽ പെപ്റ്റിഡോഗ്ലൈക്കൺ തിക്ക് ലെയർ ആയിട്ടായിരിക്കും കാണുന്നത് ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് ബാക്ടീരിയ ആണെങ്കിൽ തിൻ പെപ്റ്റിഡോഗ്ലൈക്കൺ സെൽവോൾ ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക ഗ്രാം പോസിറ്റീവ് ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും പറയാം അവയുടെ സെൽവോളിനനുസരിച്ചാണ് ഇങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഗ്രാം സ്റ്റെയിൻ ടെസ്റ്റ് നടത്തുമ്പോൾ ഗ്രാം പോസിറ്റീവ് ബാക്ടീരിയ ആണെങ്കിൽ സ്റ്റെയിനിലെ ക്രിസ്റ്റൽ വയലറ്റ് കളർ ടേക്കപ്പ് ചെയ്യുകയും അങ്ങനെ ഒരു പർപ്പിൾ കളർ അപ്പിയറൻസ് കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതാണ് ഗ്രാം പോസിറ്റീവ് ബാക്ടീരിയ ഇവയുടെ തിക്ക് പെപ്റ്റിഡോഗ്ലൈക്കൺ ലെയർ കാരണമാണ് ആ ബാക്ടീരിയൽ സെല്ലിന് സ്റ്റെയിനിനെ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് ബാക്ടീരിയക്ക് തിൻ പെപ്റ്റിഡോഗ്ലൈക്കൺ ലെയർ ആയതുകൊണ്ട് അവയ്ക്ക് ക്രിസ്റ്റൽ വയലറ്റ് സ്റ്റെയിനിനെ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അവയുടെ കളറ് നഷ്ടപ്പെടുന്നു അതാണ് ഗ്രാം പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് ബാക്ടീരിയ സെല്ലിനെ സിംഗിൾ ആയിട്ടും മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ടും അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അങ്ങനെ സെൽസിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് അനുസരിച്ച് കോക്കസ് ബാക്ടീരിയയെ വീണ്ടും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം മോണോകോക്കസ് സിംഗിൾ സ്ഫെറിക്കൽ സെല്ലായിട്ട് കാണുന്ന ബാക്ടീരിയയാണ് മോണോകോക്കസ് ഒറ്റ സെല്ല് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഷേപ്പ് സ്ഫെറിക്കൽ ഡിപ്ലോകോക്കസ് ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സെല്ല് പെയറായിട്ടാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് സെൽസ് വീതം കാണപ്പെടുന്നതാണ് ഡിപ്ലോകോക്കസ് അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് ബാക്ടീരിയ ആണെങ്കിൽ നെസീര സ്പീഷീസും മൊറാക്സല കാറ്ററാലിസ് ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് ബാക്ടീരിയ ആയ ഡിപ്ലോകോക്കസ് ആണ് നീസിര സ്പീഷീസ് മൊറാക്സല കാറ്ററാലിസ് ഡിപ്ലോകോക്കസ് ആയ ഗ്രാം പോസിറ്റീവ് ബാക്ടീരിയ ആണ് സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കസ് നിമോണിയ എൻഡ്രോകോക്കസ് സ്പീഷീസ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ബാക്ടീരിയയുടെ പേരുകൾ കുറച്ച് കൺഫ്യൂസിങ് ആവും അതുകൊണ്ട് അത് പലതവണ എടുത്തെടുത്ത് പറഞ്ഞ് പഠിക്കുക ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഡിപ്ലോകോക്കസ് ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് ബാക്ടീരിയ നീസിറിയ സ്പീഷീസ് മൊറാക്സല കാറ്ററാലിസ് ഗ്രാം പോസിറ്റീവ് ഡിപ്ലോകോക്കസ് ബാക്ടീരിയ സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കസ് നിമോണിയ എൻഡ്രോകോക്കസ് സ്പീഷീസ് അത് പേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അടുത്തതാണ് സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കസ് ഇത് ഒരു ചെയിൻ പാറ്റേണിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഇത് നോൺ മൊട്ടയിലാണ് എയ്റോബിക്കാണ് ഗ്രാം പോസിറ്റീവ് ബാക്ടീരിയ ആണ് പാത്തോജനിക്ക് ആണ് സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കസിൻ്റെ എന്തൊക്കെയാണ് ഇത് നോൺ മൊട്ടയിലാണ് ചലിക്കാൻ കഴിയുന്നവയല്ല എയ്റോബിക്കാണ് അവയുടെ സർവൈവലിന് ഓക്സിജൻ ആവശ്യമാണ് അങ്ങനെയുള്ളവയാണ് അങ്ങനെയുള്ളവയാണ് എയ്റോബിക് ബാക്ടീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് അനേറോബിക്കാണെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ ആവശ്യമില്ലാത്തത് ഇത് സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കസ് എയ്റോബിക് ബാക്ടീരിയ ആണ് പിന്നെ ഗ്രാം പോസിറ്റീവ് ആണ് പാത്തോജനിക് ആണ്
ചെയിൻ പാറ്റേണിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അതിനകത്ത് സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കസ് ന്യൂമോണിയ വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് മാറിപ്പോവല്ല് ഇതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ഏതൊക്കെയാണ് സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കസ് മ്യൂട്ടൻസ് സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കസ് പയോജിൻസ് സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കസ് ബോവിസ് സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കസ് അഗലാക്ടിയ എല്ലാം സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കസ് സ്പീഷീസിലാണ് വരുന്നത് മ്യൂട്ടൻസ് പയോജിൻസ് ബോവിസ് അഗലാക്ടിയ എന്നീ ബാക്ടീരിയാസ് ആണ് സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കസ് ചെയിൻ പാറ്റേണിൽ വരുന്ന കോക്കസ് ബാക്ടീരിയസിന് എക്സാമ്പിൾ അടുത്തതാണ് ടെട്രാഡ്സ് ഇത് നാല് സെല്ലായിട്ടാണ് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ടെട്ര എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നാലാണെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ടെട്രാഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നാല് സെൽസ് ഉള്ള ബാക്ടീരിയയുടെ ഗ്രൂപ്പാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് മൈക്രോകോക്കസ് സ്പീഷീസ് പെഡിയോകോക്കസ് എന്നിവ ടെട്രാഡ്സിന് എക്സാമ്പിൾസ് മൈക്രോകോക്കസ് സ്പീഷീസ് പെഡിയോകോക്കസ് അടുത്തതാണ് സ്റ്റഫൈലകോക്കസ് ഇറഗുലർ ക്ലസ്റ്റർ ഫോമിൽ കാണപ്പെടുന്നതാണ് സ്റ്റഫൈലകോക്കസ് കണ്ടാൽ ഗ്രേപ്സ് ഇരിക്കുന്ന പോലെ മുന്തിരിക്കുല പോലെ തോന്നുന്ന ഷേപ്പാണ് സ്റ്റഫൈലകോക്കസിൻ്റെ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് സ്റ്റഫൈലകോക്കസ് ഓറിയസ് സ്റ്റഫൈലകോക്കസ് ഹിമോലിറ്റിക്കസ് സ്റ്റഫൈലകോക്കസ് ക്ലസ്റ്റർ ഫോമിൽ ഗ്രേപ്സ് അപ്പിയറൻസിൽ കാണപ്പെടുന്നു എക്സാമ്പിൾ സ്റ്റഫൈലകോക്കസ് ഓറിയസ് സ്റ്റഫൈലകോക്കസ് ഹിമോലിറ്റിക്കസ് നെക്സ്റ്റ് സാസിനെ ഇത് അനേറോബിക് ബാക്ടീരിയയാണ് ഗ്രാം പോസിറ്റീവ് ബാക്ടീരിയയാണ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് എയ്റ്റ് സെൽസ് ആണ് ടെട്രാഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഫോർ അല്ലേ അപ്പൊ അതിന്റെ ഡബിള് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് എയ്റ്റ് സെൽസ് വരുന്നതാണ് സാൾസിനെ ഇത് കൂടുതലും ക്ലോസ്ട്രീഡീഷ്യ ഫാമിലിയിലാണ് ഈ ഒരു ഷേപ്പ് കാണപ്പെടുന്നത് ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രൈനിലും സ്കിന്നിലും ഒക്കെയാണ് സാസിനെ ഷേപ്പിലുള്ള ബാക്ടീരിയാസ് കാണപ്പെടുന്നത് ഇവയ്ക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ക്ലോസ്ട്രീഡിയം മാക്സിമം സാസിന ഓർനാറ്റിക്ക സാസിന വെൻട്രിക്കുലൈ തുടങ്ങിയവ സാസിനെ ബാക്ടീരിയ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് എയ്റ്റ് സെൽസ് ആണ് അനേറോബിക് ഗ്രാം പോസിറ്റീവ് ബാക്ടീരിയ ആണ് എക്സാമ്പിൾ എന്തൊക്കെയാണ് ക്ലോസ്ട്രീഡിയം മാക്സിമം സാസിന ഓർനാറ്റിക്ക സാസിന വെൻട്രിക്കുലൈ ഇതാണ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് കോക്കെ കോക്കസ് അതാണ് മോണോകോക്കസ് ഷേപ്പിൽ കാണപ്പെടുന്നത് സിംഗിൾ സെല്ലേ ഉള്ളൂ ഡിപ്ലോ കോക്കെ പെയറായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നു സ്ട്രെപ്റ്റോ കോക്കെ ചെയിൻ പാറ്റേണിൽ കാണപ്പെടുന്നു സ്ട്രഫൈലോ കോക്കെ ക്ലസ്റ്റർ ഫോമിൽ ഗ്രേപ്സ് അപ്പിയറൻസിൽ കാണുന്നു ടെട്രാഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഫോർ സെൽസ് സാസിന ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് എയ്റ്റ് സെൽസ് ഇനി അടുത്തതിലേക്ക് പോവാം ബാസിലൈ ബാസിലസിൻ്റെ പ്ലൂറലാണ് ബാസിലൈ ഇത് ഗ്രാം പോസിറ്റീവ് ബാക്ടീരിയ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പ് റോഡ് ഷേപ്പ് ഒരു ദണ്ട് പോലെ കാണപ്പെടുന്നതാണ് ബാസിലസ് ബാക്ടീരിയ ഇവ ഒബ്ലിക്കേറ്റ് എയറോബും ഫാക്കൽറ്റേറ്റീവ് അനേറോബിക് ബാക്ടീരിയാസും ആയിട്ടും കാണപ്പെടാറുണ്ട് ഒബ്ലിക്കേറ്റ് എയറോബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവയ്ക്ക് ഗ്രോ ചെയ്യാൻ ഓക്സിജൻ ആവശ്യമാണ് എന്നാൽ ഫാക്കൽറ്റേറ്റീവ് അനേറോബിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്സിജൻ പ്രസൻസിലോ ഓക്സിജൻ്റെ ആബ്സൻസിലോ ഒക്കെ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും അതാണ് ഫാക്കൽറ്റേറ്റീവ് അനേറോബിക് ബാക്ടീരിയ ബാസിലസിന് എൻഡോസ്പോസ് ഫോം ചെയ്ത് വർഷങ്ങളോളം ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും എങ്ങനെയാണ് ഡോമൻ്റ് ആയിട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ ഫംഗ്ഷൻസ് ഒന്നും തന്നെ നടക്കുന്നില്ല പക്ഷേ അതിന് ജീവനുണ്ട് ആ ഒരു സ്റ്റേജിൽ വർഷങ്ങളോളം ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും ഇതിൻ്റെ എൻഡോസ്പോസിന് എൻഡോസ്പോസിനെയൊക്കെ നശിപ്പിക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം അവയ്ക്ക് ഭയങ്കര ഹീറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് റേഡിയേഷനും ഡിസിൻഫെക്റ്റൻസ് ഒന്നും എൻഡോസ്പോസിനെ ബാധിക്കുന്നവയെ അല്ല ബാസിലസിന് എൻഡോസ്പോസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവയ്ക്ക് ഏത് കണ്ടീഷനിലും എക്സ്ട്രീം ഹീറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ ടെമ്പറേച്ചർ ആയിക്കോട്ടെ ഏത് കണ്ടീഷനിലും സർവൈവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഫോർ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ ടെമ്പറേച്ചർ ആയാലും ഇവയ്ക്ക് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ബാസിലസ് സ്പീഷീസ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ബാക്ടീരിയ ഇത് കൂടുതലും നോൺ പാരസൈറ്റിക് ആണ് ഫ്രീ ലിവിങ് സ്പീഷീസ് ആണ് ഇതിൽ തന്നെ പാരസൈറ്റിക് ആൻഡ് പാത്തജനിക് ബാക്ടീരിയാസ് ഉണ്ട് അവയാണ് ബാസിലസ് ആന്ത്രാസിസ് ആന്ത്രാക്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ബാക്ടീരിയയാണ് ബാസിലസ് ആന്ത്രാസിസ് അതുപോലെ ബാസിലസ് സെറിയസ് അത് ഫുഡ് പോയ്സണൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ബാക്ടീരിയ ആണ് ഒന്നുകൂടെ പറയാം ബാസിലസ് ഗ്രാം പോസിറ്റീവ് ആണ് റോഡ് ഷേപ്പ് ബാക്ടീരിയ ആണ് ഇവ ഒബ്ലിക്കേറ്റ് എയറോബും ഫാക്കൽറ്റേറ്റീവ് അനേറോബിക്
ബാധിക്കുന്നതല്ല ടെമ്പറേച്ചർ ഫോർ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിനും ഹൈ ആണെങ്കിലും ഇവ സർവൈവ് ആയി പോകുന്നു ബാസില സ്പീഷീസ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്ന ബാക്ടീരിയ കൂടുതലും നോൺ പാരസൈറ്റ്സ് ആണ് ഫ്രീ ലിവിംഗ് സ്പീഷീസ് ആണ് രണ്ട് പാരസൈറ്റിക് ആൻഡ് പാത്തജനിക് ബാസില സ്പീഷീസ് ആണ് ബാസിലസ് ആന്ത്രാസിസും ബാസിലസ് സെറിയസും ബാസിലസ് ആന്ത്രാസിസ് ആന്ത്രാക്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നു ബാസിലസ് സെറിയസ് ആണെങ്കിൽ ഫുഡ് പോയിസണും കാരണമാകുന്നു ഇവയെയും സെൽസിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് അനുസരിച്ച് സബ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബാസിലസ് അത് സിംഗിൾ അൺഅറ്റാച്ച്ഡ് സെല്ലാണ് റോഡ് ഷേപ്പിൽ കാണപ്പെടുന്നു അൻ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ബാസിലസ് സെറിയസ് സാൽമൊളല്ല എൻറ്ററിക്ക തുടങ്ങിയവ എന്നാൽ പെയറായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നതാണ് ഡിപ്ലോ ബാസിലെ മൊറാക്സല്ല ബോവിസ് ക്ലബ്സിയല്ല റൈനോ സ്ക്ലിറോമാറ്റിസ് ഇവയാണ് ഡിപ്ലോ ബാസിലേക്ക് എക്സാമ്പിൾ മൊറാക്സല്ല ബോവിസ് ക്ലബ്സിയല്ല റൈനോ സ്ക്ലിറോമാറ്റിസ് ഈ ബോവിസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു എവിടെയാണെന്ന് ഓർക്കുന്നോ ആ സ്ട്രെപ്റ്റോ കോക്കസ് കാറ്റഗറിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സ്ട്രെപ്റ്റോ കോക്കസ് ബോവിസ് സ്ട്രെപ്റ്റോ കോക്കസ് എന്താണ് ചെയിൻ പാറ്റേണിൽ കാണപ്പെടുന്ന കോക്കസ് ആണ് ഇവിടെ മൊറാക്സല്ല ബോവിസ് അത് ഡിപ്ലോ ബാസിലയാണ് സ്ട്രെപ്റ്റോ ബാസിലൈ സ്ട്രെപ്റ്റോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓർത്തോണം ചെയിൻ പാറ്റേൺ ആണെന്ന് സ്ട്രെപ്റ്റോ ബാസിലൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെയിൻ പാറ്റേണിൽ കാണപ്പെടുന്ന ബാസില സ്പീഷീസ് ഇത് ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് ആണ് എയറോബിക് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്കൾട്ടേറ്റീവ് അനേറോബിക് ബാക്ടീരിയസും ആവാം എക്സാമ്പിൾ ആണ് സ്ട്രെപ്റ്റോ ബാസിലസ് മോണിഫോമിസ് സ്ട്രെപ്റ്റോ ബാസിലസ് ഫെലിസ് സ്ട്രെപ്റ്റോ ബാസിലൈ കാറ്റഗറിക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആണ് സ്ട്രെപ്റ്റോ ബാസിലസ് മോണിലിഫോമിസ് സ്ട്രെപ്റ്റോ ബാസിലസ് ഫെലിസ് മോണിലിഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ മുത്തുപോലെ കാണപ്പെടുന്നു എന്നാണ് അർത്ഥം അത് ചെയിൻ ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ അത് ഏതിനകത്താണ് വരുന്നത് സ്ട്രെപ്റ്റോ ബാസിലൈൽ ബാസിലയുടെ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സിംഗിളായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നു ബാസിലൈ ഇപ്പുറത്ത് ഒരെണ്ണം കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് കോക്കോ ബാസിലസ് ആണ് അതെന്ന് പറയണത് കോക്കസിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ കാണപ്പെടുന്നു പക്ഷേ ബാസിലസ് ആണ് കോക്കസ് ഏത് ഷേപ്പ് സ്വെറിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓവൽ ഷേപ്പിലല്ലേ ആ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് ഈ ബാസിലസ് ബാക്ടീരിയ കാണപ്പെടുന്നത് അതാണ് അതിനെ കൊക്കോ ബാസിലസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ മോണോ ബാസിലസ് ആയിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നു ഡിപ്ലോ ബാസിലൈ പെയറായിട്ട് സ്ട്രെപ്റ്റോ ബാസിലൈ ചെയിൻ ഫോമിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു പാലിസൈഡ്സ് ഉണ്ട് ഇതൊരു ഫെൻസ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ആണ് മതില് പോലെ കാണപ്പെടുന്നതാണ് പാലിസൈഡ്സ് കോറിനിയ ബാക്ടീരിയം ഡിപ്തീരിയാണ് പാലിസൈഡ്സിന് എക്സാമ്പിൾ കൊക്കോ ബാസിലൈ എന്താണ് ഷോർട്ട് കമ്പയർഡ് ടു അതർ ബാസിലൈ ആണ് ഓവൽ ഷേപ്പിലാണ് കോക്കസ് അപ്പിയറൻസ് ആയിട്ട് തോന്നും എക്സാമ്പിൾ ക്ലാമിഡിയ ട്രക്കോമാറ്റിസ് ഹീമോഫിലസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ എന്നിവയാണ് കൊക്കോ ബാസിലൈക്ക് എക്സാമ്പിൾ ക്ലാമിഡിയ ട്രക്കോമാറ്റിസ് ഹീമോഫിലസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ ഈ കാറ്റഗറിയിലാണ് ബാസിലസിനകത്താണ് ഈ കൊളയൊക്കെ വരുന്നത് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് കേൾക്കുന്ന ഒരു പേരാണ് ഈ കൊളെ ഈ കൊളെ ക്ലബ്സിയല്ല സാൽമണല്ല എന്നിവയൊക്കെ ബാസിലസിനകത്ത് വരുന്നതാണ് അടുത്തത് സ്പൈറൽ ബാക്ടീരിയ സ്പൈറൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹെലിക്കൽ ഷേപ്പിലാണ് ഇവ കാണപ്പെടുന്നത് ഇതിനെ രണ്ടായിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സ്പൈറിലിയം സ്പൈറോകീറ്റ് സ്പൈറിലം ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് ആണ് റിജിഡ് ബാക്ടീരിയ ആണ് അതിനൊരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫ്ലജല്ലേ ഉണ്ട് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ക്യാമ്പിലോ ബാക്ടർ ജജുനി ഹീലിയോ ബാക്ടർ പൈലോരി സ്പൈറിലം സ്പൈറൽ ബാക്ടീരിയസിന് എക്സാമ്പിൾ ക്യാമിലോ ബാക്ടർ ജജുനി ഹീലിയോ ബാക്ടർ പൈലോരി സ്പൈറോകീറ്റ് ഇത് സ്പൈറൽ ഷേപ്പിൽ തിന്ന് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ് ഇതിന് എക്സ്റ്റേണൽ ഫ്ലജല്ലേ അല്ല ഇൻറ്റേണൽ പെരിപ്ലാസ്മിക് ഫ്ലജല്ലേ ആണ് കാണുന്നത് ഇത് പാത്തജനിക് സ്പീഷീസിൽ വരുന്നവയാണ് സ്പൈറോകീറ്റ്സ് സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസീസ് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ബാക്ടീരിയയാണ് സ്പൈറോകീറ്റ്സ് ലെപ്റ്റോസ്പൈറ ട്രിപ്പോണിമ പാലിഡം എന്നിവയാണ് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് വരുന്നത് സ്പൈറോകീറ്റ്സിന് എക്സാമ്പിൾ എന്തൊക്കെയാണ് ലെപ്റ്റോസ്പൈറ ട്രിപ്പോണിമ പാലിഡം ഇതാണ് സ്പൈറോകീറ്റ്സിൻ്റെ ഷേപ്പ് വരുന്നത് സ്പൈറൽ ഹെലിക്കൽ ഫോമിലൊക്കെ കാണപ്പെടുന്നു അടുത്ത കാറ്റഗറിയാണ് വിബ്രിയോ കേവ്ഡ് കോമ ലൈക്ക് അപ്പിയറൻസ് ആണ് ഇവയ്ക്കുള്ളത് ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് ബാക്ടീരിയയാണ് മോസ്റ്റ്ലി വിബ്രിയോസ് ഫുട്ബോൺ ഡിസീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നവയാണ് വിബ്രിയോ വിബ്രിയോ സ്പീഷീസ് ഫാക്കൾട്ടേറ
ഇവ ഗ്രാം പോസിറ്റീവ് ആണ് ഫിലമെൻറ്റസ് ഷേപ്പിലാണ് ബ്രാഞ്ച് ലൈക്ക് ഗ്രോത്ത് പാറ്റേൺ ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക കണ്ടാൽ ഒരു ഫംഗസ് ആണോ എന്നൊക്കെ തോന്നും പക്ഷേ ബാക്ടീരിയയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഗ്രാം പോസിറ്റീവ് ആണ് ഫിലമെൻറ്റസ് ആണ് ബ്രാഞ്ചസ് ലൈക്ക് ഫംഗെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് നൊക്കാഡിയ ആസ്ട്രോയിഡ്സ് നൊക്കാഡിയ യൂണിഫോമിസ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് വരുന്നത് ഫിലമെൻറ്റ് പോലെ തോന്നുന്നു പക്ഷെ ചെറിയ ബ്രാഞ്ചസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് നെക്സ്റ്റ് മൈക്കോപ്ലാസ്മ റൗണ്ട് ഓവൽ ഫിലമെൻറ്റസ് ഷേപ്പിൽ കാണപ്പെടുന്നതാണ് മൈക്കോപ്ലാസ്മ പക്ഷെ പ്ലിയോമോർഫിക് ആണ് ഷേപ്പിൽ പല വേരിയേഷൻസ് ഉള്ളവയാണ് പ്ലിയോമോർഫിക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മൈക്കോപ്ലാസ്മയ്ക്ക് പല ഷേപ്സും കാണപ്പെടാറുണ്ട് എങ്കിലും കൂടുതലും റൗണ്ട് ഓവൽ ഫിലമെൻറ്റസ് ഷേപ്പിലൊക്കെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക മൊട്ടയിലാണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ചില ഫോംസ് ഒരു ഗ്ലൈഡിങ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ആയിരിക്കും കാണിക്കുക മൊട്ടയിൽ മൂവ്മെൻറ്റ് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫ്ലജല ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മൂവ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ഗ്ലൈഡിങ് മൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലജലയുടെ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് ഇല്ലാതെ മൂവ് ചെയ്യുകയാണ് ഇവയ്ക്ക് സെൽവോൾ ഇല്ല പക്ഷേ ഒരു സെൽ മെമ്പ്രൈൻ ഉണ്ട് എയറോബിക് ബാക്ടീരിയമാണ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് മൈക്കോപ്ലാസ്മ നിമോണിയ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് റൗണ്ട് ഓവൽ ഫിലമെൻറ്റസ് പ്ലിയോമോഫിക് ആണ് മൊട്ടയിലാണ് പക്ഷേ ചില ഫോംസിന് ഗ്ലൈഡിങ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് സെൽവോൾ ഇല്ല എന്നാൽ സെൽ മെമ്പ്രൈൻ ഉണ്ട് സിമ്പിൾ എയറോബിക് ബാക്ടീരിയ ആണ് എക്സാമ്പിൾ മൈക്കോപ്ലാസ്മ നിമോണിയ ഇങ്ങനെ മെയിൻ ഷേപ്സ് കൂടാതെ മറ്റു ചില ഷേപ്സും കൂടെ ബാക്ടീരിയാസിനുണ്ട് അവയാണ് ഇനി പറയുന്നത് ഫിലമെൻറ്റസ് ഒരു ഫിലമെൻറ്റസ് സ്ട്രക്ചറിൽ കാണപ്പെടുന്നതാണ് ഫിലമെൻറ്റസ് ബാക്ടീരിയ എക്സാമ്പിൾ കാൻഡിഡേറ്റസ് സാവജല്ല ഫിലമെൻറ്റസ് ബാക്ടീരിയയാണ് കാൻഡിഡേറ്റസ് സാവജല്ല സ്റ്റാർ ഷേപ്ഡ് ഒരു സ്റ്റാർ ഷേപ്പിൽ കാണപ്പെടുന്നതാണ് സ്റ്റാർ ഷേപ്ഡ് ബാക്ടീരിയ എക്സാമ്പിൾ സ്റ്റെല്ല ഹ്യൂമോസ സ്റ്റെല്ല വാക്യുലാറ്റ സ്റ്റെല്ല ഹ്യൂമോസ സ്റ്റെല്ല വാക്യുലാറ്റ എന്നിവയാണ് സ്റ്റാർ ഷേപ്ഡ് ബാക്ടീരിയയ്ക്ക് എക്സാമ്പിൾ റെക്റ്റാംഗുലർ ബാക്ടീരിയ ഒരു ബോക്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ റെക്റ്റാംഗുലർ ഷേപ്പിലാണ് ഇവ കാണപ്പെടുന്നത് എക്സാമ്പിൾ ഹാലോ ആർക്കുല വാലിസ് മോട്ടിസ് ഹാലോ ആർക്കുല വാലിസ് മോട്ടിസ് ആണ് റെക്റ്റാംഗുലർ ഷേപ്ഡ് ബാക്ടീരിയയ്ക്ക് ഉദാഹരണം അപ്പൻഡേജ്ഡ് ഇതിനെ ബഡ്ഡിങ് ബാക്ടീരിയ എന്നും വിളിക്കുന്നു ഇവ നോൺ മൊട്ടയിലായിരിക്കും മൊട്ടയിലായിരിക്കും എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഹൈപ്പോമൈക്രോബിയം റോഡോമൈക്രോബിയം അപ്പൻഡേജ്ഡ് ബാക്ടീരിയയ്ക്ക് എക്സാമ്പിൾ റോഡോമൈക്രോബിയം ഹൈപ്പോമൈക്രോബിയം ട്രൈകോം ബാക്ടീരിയ ട്രൈകോം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വെജിറ്റേറ്റീവ് സെൽസിൻ്റെ ചെയിൻ പാറ്റേണിൽ കാണപ്പെടുന്നവയാണ് ട്രൈകോം ബാക്ടീരിയാസ് ഈ ട്രൈകോമിൻ്റെ പുറം ഭാഗം സ്ലൈമി ഷീത്ത് കൊണ്ടായിരിക്കും കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സൈനോ ബാക്ടീരിയയിലെ പോലെ സ്ലൈമി ഷീത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാക്ടീരിയ സെല്ലിൻ്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് കവറിങ് ഗ്ലൈക്കോ കാലിക്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ ഗ്ലൈക്കോ കാലിക്സ് അതിൻ്റെ കോമ്പോസിഷനും തിക്നെസ്സും അനുസരിച്ച് ഡിഫർ ചെയ്യാറുണ്ട് ലൂസ് ഷീത്ത് ആണെങ്കിൽ അതിനെ സ്ലൈം ലെയർ എന്നും തിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ടഫ് ലെയർ ആണെങ്കിൽ ക്യാപ്സ്യൂൾ എന്നുമാണ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ലൂസ് ഷീത്ത് ആയിട്ടിരിക്കുന്നതാണ് സ്ലൈമി ലെയർ അതാണ് ട്രൈകോം ബാക്ടീരിയസിൽ പലപ്പോഴും കാണപ്പെടാറ് സൈനോ ബാക്ടീരിയയിലെ പോലെ ട്രൈകോം ബാക്ടീരിയയ്ക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആണ് തയോത്രിക്സ് നിവിയ ട്രൈകോം ബാക്ടീരിയയ്ക്ക് എക്സാമ്പിൾ തയോത്രിക്സ് നിവിയ അടുത്ത ഷേപ്പാണ് ലോബ്ഡ് ഒരു ലോബ്ഡ് സ്ട്രക്ചർ ആയിരിക്കും ഇവയ്ക്ക് ഇത് ഫ്ലജലേറ്റഡ് ആണ് ഒരു ഇറഗുലർ ഷേപ്പായിരിക്കും ആസ്റ്റോഫൈൽസും തെർമോഫൈൽസും ആയിരിക്കും അങ്ങനെ എക്സ്ട്രീം കണ്ടീഷനിൽ ടെമ്പറേച്ചറിലോ ആസിഡിസിറ്റി ഉള്ള ഭാഗത്തൊക്കെ ജീവിക്കാനാണ് ഇവ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് എക്സാമ്പിൾ ആണ് എക്സാമ്പിൾ സൾഫലോബസ് സ്പീഷീസ് ലോബ്ഡ് ബാക്ടീരിയ ലോബ്ഡ് സ്ട്രക്ചർ ആയിരിക്കും ഫ്ലജലേറ്റഡ് ആയിരിക്കും ഇറഗുലർ ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും ആസിഡോഫൈൽസ് ആൻഡ് തെർമോഫൈൽസും ആയിരിക്കും എക്സാമ്പിൾ സൾഫലോബസ് സ്പീഷീസ് ഇനിയും ധാരാളം ഷേപ്പ് ബാക്ടീരിയാസിനുണ്ട് നമുക്ക് ഇത്രയും മാത്രം പഠിക്കാം അവയുടെ ഷേപ്പ് എക്സാമ്പിള് എന്തെങ്കിലും ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മൊട്ടയിൽ ഗ്രാം പോസിറ്റീവ് എയറോബിക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ അങ്ങനെയുള്ളവയും എടുത്ത് പഠിക്കുക എക്സാമ്പിൾ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ചു വരാൻ പക്ഷേ പലതവണ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ട
ഞാനും എൻ്റെ മാക്സിമം ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഓരോ ക്ലാസ് എടുത്ത് തീർക്കാനായിട്ട് അടുത്ത ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് നമുക്ക് ഉടൻ തന്നെ വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്